La situazione del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli, dopo il periodo di alta stagione in cui i vettori si contendono gli slot più profittevoli, ritorna alle solite problematiche che penalizzano oltremodo l'utenza isolana, in particolar modo i pendolari. Esordisce così la considerazione sull'argomento espressa dalla sezione mare dell'Asso Utenti Campania Mobilità. Questa situazione continua, si ripete da anni, nonostante le leggi garantiscano la continuità territoriale ed il diritto alla mobilità anche per gli abitanti delle isole. Nel Golfo di Napoli, stante l'elevata densità abitativa delle isole e la stretta connessione sociale con il territorio costiero, queste necessità acquisiscono carattere di essenzialità, con pesanti conseguenze quando il sistema dei trasporti non riesce a soddisfarle. La Regione Campania, che fin dal 2002 legiferò sulla questione con la legge numero 3, in oltre 22 anni non è riuscita a mettere a regime un sistema di trasporto nel Golfo capace di dare risposta ai bisogni di mobilità degli isolani, così come la legge prevede. Nascondendosi dietro i vincoli imposti dalle regole della Comunità Europea, la Regione, secondo assolutenti, è giunta a considerare come servizio essenziale da fornire alle popolazioni delle tre isole del Golfo, cioè per circa 85.000 abitanti, il solo servizio svolto da Caremar con regolare contratto di servizio. Tutti gli altri vettori che operano nel Golfo, dove il traffico passeggeri, isolani e turisti annuo supera i 6 milioni, operano a fronte di una semplice autorizzazione e senza alcun obbligo su come effettuare il servizio. Conseguenza di ciò, secondo assolutenti, è la corsa ad accaparrarsi le corse più profittevoli per poi sopprimere quelle che lo sono meno. Ciò comporta che il servizio di trasporto nel 2023 è svolto da natanti ancora vetusti, anche di 50 anni. In particolare svolto quando le condizioni meteo sono tranquille e il numero dei passeggeri o veicoli da trasportare è elevato. Quando, cioè, no, quando ciò non si verifica, per la fine del movimento turistico o per avverse condizioni meteo, le corse vengono soppresse e gli isolani devono arrangiarsi per tornare o partire dalle isole. La Regione Campania deve rivedere, secondo assutenti, l'assegnazione di servizi marittimi, selezionando i vettori in base alla loro affidabilità, qualità del naviglio e del personale impegnato, imponendo precisi obblighi di servizio che, se non rispettati, vanno sanzionati in modo da ottenere un servizio di trasporto degno di tale nome. L'occasione della scadenza del contratto novennale stipulato con Caremar deve partire dall'approvazione di un quadro orario in grado di garantire agli isolani la mobilità essenziale allo svolgimento di una normale vita sociale, soddisfacendo le necessità di tutte le popolazioni delle isole. Il servizio andrà affidato, secondo assutenti, a vettori selezionati ed affidabili in modo che il quadro orario sia effettivamente assicurato anche in caso di maltempo.